Indonesia நோவரியாதே குஞ்சினே புரத்திடுக்கான் அம்மமார் தன்னே தால்பரி மெடுக்குகியானன்னான டோக்டர் மார் பரையின்னது சிசரியின் நிறக்க கரமாதிதமாய் வர்த்திச்சிரிக்கின்னும் என்ன ஆரோக்ய மேக்கிலையில் நின்னுள்ள கணக்குகள் இதினே தெளிவும் நல்குன்னும் எந்துகொண்டான Blue Vocês ஒரு கர்ப்பினிக்கே சிசரியன் நிர்தேசிக்கின்னது பல காரணங்கள் கொண்டாகாம். ஒரு பிரைக்மின்சி எங்கினே ஆனது சிசரியன் ஆகுது? நம்மல் எப்போல் ஆனது சிசரியன் வேணம் என்ன தீரமானிக்கின்னது? Orang ammae dek karena, ni apa? Apa ammae dek age? Orang walare, pem late tight marriage, alangkah late pregnancy, orang thirty five years kahinya terlalu dek pregnancy. Anggini orang la patient se normal delivery awal ni ni kal, nama lka korsung gude prefer ye nada cesarean hari. Karena am ceri oru pain wanil lah, endon dekila am cesarean lotta po. Orang maternal age. Randa infertility treated patients, infertility pun pertama bandar anda wacam kerjanya IVF pregnancy. Anggini orang la patients, nama la orang kuda dalam cesarean daniel cegi nada. Muna am dah ita, amma ke endengilam asalnya mula heart disease, alenggil severe BP, orang wacam kerjanya 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 heart disease, alenggil severe BP, Wenam itu terima ni kerana, pini orang lada, amma kem placenta previa, mara bilal tadi ayat teri kembal rectus ramang kuda orang lada sahaja da walare kuda daran, anggini orang lada, nala amma tu short primi, short primi means walare cer, ada 145 centimeter tadi orang lada ladies, panggini orang lada ladies ini pelvis ini walare short teri kerana, apabila kunjini wayan orang lada salam walare korang bayar kerana, apabila pala polim, ada rule bandar orang lada, amma request cegi ke anak kel, ada itu metal, ini kisah zaman wenam, ini kisah normal daya cegi an pati lla. Enno urut patient masih pedikian ane gel, nama nama le low answer je, nama le we are forced to do cesarean. Medical emergency mati nartial, garpni gal de manoh bahu cesarean ni rakwar thikian, karena mana? Prasawa wedane ilude kadanu boi kajinal, jiwida til endum ni eridu an la kairitum atma viswaso, istri kile pikiman nana, parayu nade. Enal sukha prasawa tin edukuna samaya bu prasawa wedane yu monum sahikian, inna te talamura ista pedu nila. Oru lady, adindi oru physiology, oru change matra mana pregnancy, ala thada oru yoga mella. Adha naman valare nalla active ayi ta prayojane pittu ani ki namki parnyo oru normal delivery, sugama ayi ta tanne pain mandha nanna ayi ta sugama ayi ta var complications onnu illa thada prasavi kyan pattu. Prasavate oru yoga ayi kana kaku nu varu kora mella. Kunyinte valarcha mupatti eeda ayi cha pinnu do board vedane mandha prasavi kyun na dene ana sukha prasavu mendu parayi na thada. Enal inna nalpa ayi cha karinyal polu. Prasawa wedana baru ni la. Adu kund garpani ke wedana varan medik baru nu wakin di baru nu. Iden saudara ni ilah dikam samai medik kuno. Adu kund dani abaga da saathi dayu kurud dalan. Garpa galat teka ilah dikam perijeran um surat thayu medik baru nu da prasawa selesa mana. Palak hada ganggal asrai chana sisari ini selesa nalgu nu perijeran. Amma yude arugistudi prasawa samai tu diet la perasan ganggal endi meyana idul prathana. 
ഒരു ദിവസം സിസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ അവർ പതുക്കെ നടക്കണം അവർ തന്നെ ബാത്റൂമിൽ പോകണം തന്നെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അപ്പം അത് അത് എത്രയും വേഗം നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും കുറവാണ് സിസേറിയൻ നടത്തുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കാലിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്രയും വേഗം വരുന്നുവോ അത് മുറി ഉണങ്ങുന്നതിനും സഹായകമാകും സിസേറിയൻ കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളിൽ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷനുള്ള സാധ്യതകളും അധികമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗർഭകാലത്തെന്നതുപോലെ തന്നെ പ്രസവശേഷവും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം നൊന്തു പ്രസവിക്കുക എന്നത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് മാത്രം സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് താൽക്കാലികാശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി സിസേറിയൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക ഭാവിയിൽ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഉമാ വാസുദേവൻ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഷീ ന്യൂസ് ഡോക്ടർ സിമി ഹാരിസ് തിരുവനന്തപുരം എസ് യു ടി ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സിമിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ സിമി സ്വാഗതം വിശദമായി തന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വിശദമായി തന്നെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ചില മറുവശങ്ങൾ കൂടിയാണ് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് സിസേറിയൻ നിരക്ക് കേരളത്തിൽ വളരെയധികം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ കണക്കുകൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇത്രയേറെ ഉയരുന്നു എന്നൊരു സംശയം വളരെ സ്വാഭാവികമായി വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള അനുഭവത്തിൽ എന്താണ് കാരണം ഈ വരുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണോ അവരുടെ കൂടെയുള്ള ബന്ധുക്കളാണോ അതോ നമുക്ക് കൂടുതലായി ആരോഗ്യത്തെ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും ശരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ അറിയാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് അത് കൂടുതലാണ് അതായത് ഇപ്പം സ്വീഡൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അതായത് വെളിയിൽ രാജ്യങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയുടെയും ഒരു വളർച്ച അപ്പം ഒരു ശരിക്കും അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേരളത്തിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാരണം അത്രയും ന്യൂനേറ്റൽ ഡെത്ത് റേറ്റും മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി അതായത് അമ്മ അമ്മയുടെയും ശിശുമരണ നിരക്കും എല്ലാം വളരെ കുറവാണ് വേറൊരു ഒരു അമേരിക്കൻ കൺട്രിയെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും ധാരാളമാണ് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ ഓരോ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും മിക്കവാറും പേഷ്യൻസ് നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർനെറ്റും കൂടി ആകുമ്പോൾ അവർ ഓരോ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും പേഷ്യൻസ് വളരെയധികം അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് എല്ലാമാണ് പിന്നെ ഒരു നോർമൽ ഡെലിവറി ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് മിനിമം ഒരു ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വരുന്ന ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് നോർമൽ ഡെലിവറി ആയി പോകുകയെന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ വന്നു പേഷ്യൻസിന് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് സുഖപ്രസവം സുഖപ്രസവം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡെലിവറി മാത്രമാണ് പക്ഷേ അതിൽ അത്ര സുഖമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം വേദന വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദനയുടെ ഒരു സ്കെയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ കൈയും കാലും ഒടിയുന്ന അതിനേക്കാൾ വേദന തന്നെയാണ് സിസേറിയൻ്റെ പെയിൻ അപ്പോൾ അത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പേഷ്യൻസ് ഇപ്പം ഞങ്ങളോട് വരുന്ന പേഷ്യൻറ്റോട് ഞാൻ പറയും നമുക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമുക്കൊരു പെയിൻ ഇല്ലാത്ത പ്രസവമുണ്ട് വേദനയുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് നമ്മളിപ്പം കുറച്ച് എപ്പിഡുവൽ അനസ്തീഷ്യ അപ്പം ആ ഒരു ഘടകം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഓൺലി വൺ തിങ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും സമയം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു നോർമൽ ഡെലിവറി സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം പിന്നെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഈ പതിനെട്ട് മണിക്കൂറും ലേബർ പെയിനിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ സാഹചര്യം അനസ്തിസ്റ്റ് വേണം പീരിയാട്ടീഷ്യൻ വേണം ഇതെല്ലാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സജ്ജമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു സുഖപ്രസവം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നല്ല രീതിയിൽ പോവുകയുള്ളൂ കാരണം എന്ത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഈ സമയത്ത് വരാം ഈ ഒരു പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മോണിറ്ററിങ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന സാധനമെല്ലാം ഇപ്പം എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് റെക്കോർഡിക്കലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം പാരൻസിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവരുടെ ഈ അതായത് അമ്മയുടെ ബന്ധുക്കളോടും എല്ലാം പറയുമ്പോൾ
അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്ത പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് ചിലപ്പോ ഫിസ് കറി നല്ല നോർമൽ ഡെലിവറി നടക്കും എന്നുള്ളത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് അറിയണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ശ്വാസം മുട്ടൽ ഈ നിമിഷം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പട്ടത്തിൽ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ പോകുന്നത് എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സംശയമാണ് ഡോക്ടർ ഇത് ആദ്യത്തെ പ്രസവം സിസേറിയൻ ആയാൽ അടുത്തതും സിസേറിയൻ തന്നെ വേണ്ടി വരുമോ അല്ലാത്ത സാധ്യതകൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഒരു സംശയമാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്തിനാണ് സിസേറിയൻ ചെയ്തത് ആ ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒന്ന് കുഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു കിടന്നിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ സിസേറിയൻ ചെയ്തതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം നോർമൽ ഡെലിവറിക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പം ആ സമയത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഫീറ്റൽ ഡിസ്ട്രസ് അങ്ങനെ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ സിസേറിയൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നതെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കുഞ്ഞിനെ നോർമലായി ഡെലിവർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്രസ് നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ യൂട്രസ് മുറിച്ചാണ് കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ തയ്യലിന് വീക്ക്നെസ് വീക്കാവാനുള്ള ഒരു ചെറിയ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് ഒരു ഒരു നോർമൽ വി ബാക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് വെജൈനൽ ബേർത്ത് ആഫ്റ്റർ സിസേറിയൻ സെക്ഷൻ വി ബാക്ക് അപ്പം ഈ ഒരു ഇത് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ശരിക്കും സമാധാനമായി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു വൺ ടു ടു പെർസെൻറ്റ് ചാൻസ് ഇത് ഇത് റപ്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റപ്ചർ ചെയ്യാൻ വൺ ടു ടു പെർസെൻറ്റ് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ വൺ ടു ടു പെർസെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉറപ്പ് പറയാല്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു മോട്ടാലിറ്റി അപ്പം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു മോട്ടാലിറ്റി നമുക്കൊരു മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഇങ്ങനെ പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയും ഇത് ശരിക്കുമുള്ള കണക്കാണ് നമ്മൾ ഇത് പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റ് ചാൻസ് ആരെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത് ഡോക്ടർ ഒരിക്കലും എടുക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റും ഈ ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റ് ഇത് ശരിക്കും കണക്കാണ് ശരി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് രഞ്ജു എന്നൊരു പ്രേക്ഷക പ്രേക്ഷകയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പ്രേക്ഷക ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് രഞ്ജു ചോദിച്ചോളൂ ആ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ആ എന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ ഒരു എൺപത് ദിവസത്തോളം ആയി എനിക്ക് എത്ര എത്ര ദിവസം ഇങ്ങനെ ബ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശ ഇപ്പോഴും പോകുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എത്ര ദിവസത്തേക്ക് കാണും അത് ഡിസ്ചാർജ് ആണോ അത് ഒന്നര മാസമാണ് ഒന്നര മാസം വരെ പോവാം പല കളറിലായിട്ട് ആദ്യം ലൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഒരു സിക്സ് വീക്സ് വരെ പോവാം ഇപ്പൊ നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ടാ പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ശകലമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പോണത് രണ്ടര മാസത്തോളം ആവുന്നു ആയി സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് ഒരു ഒന്നര മാസം വരെ നിക്കാറുള്ളൂ പക്ഷെ അത് കൂടുതലായിട്ടും ചിലർക്ക് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ത്രീ മന്ത്സ് വരെ ചെറുതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഫൗൾ സ്മെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അമിതമായിട്ട് ബ്ലഡ് വരികയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മളൊന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം ചിലപ്പോൾ ഈ പ്ലാസിൻ്റെയുടെ ബിറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് അകത്ത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാം പക്ഷെ ഇത് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ആ കുറേച്ചേ ഉള്ളു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ഒക്കെ കാണും ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണും ചകിളിച്ചേ ഉള്ളു അത് അതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ഉണങ്ങാൻ എത്ര നാൾ എടുക്കുമായിരിക്കും അകത്തത് സ്റ്റിച്ച് ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഓരോ ലെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വെളിയിൽ കാണുന്ന സ്കിന്ന് മാത്രമാണ് സ്കിന്ന് ഉണ്ട് അകത്ത് ഫാറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് പിന്നെ യൂട്രസിന്റെ ലെയർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ശരിക്കും ഒരു സിക്സ് വീക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉണങ്ങുന്ന സമയമെങ്കിലും ഈ നേഴ്സിന്റെ റീജനറേഷൻ അതായത് നമുക്ക് ആ മരവിപ്പം ആ ചെറിയ ചെറിയ പെയിൻ ഇതെല്ലാം മാറാൻ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് ശരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് സിക്സ് വീക്സ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഴയ രീതി എത്താമെങ്കിലും സിക്സ് മന്ത്സ് വരെ അകത്ത് ചെറിയ പെയിനും ചെറിയ ഇതൊക്കെ വരാം ഒരാൾ കൂടി ലൈനിലുണ്ട് ജിജോ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ എന്റെ പേര് ജിജോ എന്നാണ്
പ്രോബ്ലം <laughs> 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 ഈ വണ്ണം ഉള്ളപ്പോൾ എന്തായാലും സിസേറിയന് കുറച്ച് റിസ്ക് ഉണ്ട് കാരണം അനസീഷ്യ ഈ സ്പൈനൽ കൊടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ജി എ ജനറൽ അനസീഷ്യ കൊടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം അതിന്റെ റിസ്ക് കൂടുതൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ വണ്ണമുള്ള പേഷ്യന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്രയും വേഗം നടക്കുക അതായത് ആംബുലേഷൻ കൂടുതൽ കാരണം ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഈ വണ്ണമുള്ള പേഷ്യൻസിന് കൂടുതലാണ് പിന്നെ മുറിവ് ഉണങ്ങാനുള്ള സാധ്യത അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം നോർമൽ ഡെലിവറി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സിസേറിയന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് നന്ദി ജിജോ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അതായത് സിസേറിയന് ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അനങ്ങരുത് എണീക്കരുത് അങ്ങനെ പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ ശരിയായ വസ്തുതകൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം 